Hello my dear student, welcome to my channel. So previous video la number one the hyper conjugation effect of the number pace no other one the carbocatanic April apply pan lap in the number pace no. In the particular video la number and learn pan porona uh, what is electromeric effect in the conditions like the number use pan row resonance effect na in April on a way use pan porum and inductive effect of dinner in the particular number one the in the video pace of porum other one to my lama. In the effect of the reaction proceed, we will learn how to help us. Before we go to the video, subscribe to the channel. Dr. Raman, come to the video. So, in the electromeric effect, we will apply the electromeric effect. We will apply the electromeric effect. We will apply the condition. 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 We will double bond, that is 5 bonds. We will say that the electromeric effect is solved. Now, we will balance something. In this situation, again, we will talk about the chemical reactions and the intermediate formation. That is why we will see the stable ILE. In multiple bonds, we will see that reagents are in acidic nature. H plus, இந்த மாறி எதாச்சு ஒரு acidic, இல்லை எதாச்சு ஒரு cationic species வந்து எனக்கு reagent இருக்கிறப்ப, இது வந்து இந்த bond வந்து affect பாண்ணும் சரிங்களா, சு அப்பு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த carbon இருக்கிலிங்களா, double bond இருக்கிலியா, இந்த எடத்தில இந்த hydrogen வந்து some interference வந்து பண்ணும் சரிங்களா, அதாவது இந்த 5 bond வந்து either left side இல்ல right side, எப்படி வேண்ணால For example, நம்ப இதோ ஒரு side move பண்ணுதா வைச்சிக்கலாம். For example, நான் வந்து left sideல இந்த bond வந்து migrate ஆகது, அப்படின்னா, இந்த placeல வந்து எனக்கு hydrogen வந்து attack ஆயிடுது. Other two bonds அப்படியே இருக்கும். இங்க single bond, இந்த அடுத்தில் நமக்கு ரெண்டு வரும். இப்பு இதில் நீங்க பாக்கும் போது, இந்த pi bond வந்து left sideல move ஆனது நால, இந்த carbonல electron deficiency வந்து வந்தரும். அப்பு இந்த அடம் வந்து எதனால் நமக்கு இந்த intermediate வந்துச்சி அப்படின் பார்த்தில்னா, acidic environment இருக்கிறப்ப, first step நமக்கு இப்படிதான் அடக்கும், next இதுக்கு இதல் இருக்கிற இன்னுரு negative species வந்து இங்க attack ஏடம், அது ஒரு reactions அப்படின் நம்ப சொல்லும், சரிங்களா, இன்னுரு கேச என்ன சொல்லாம் அப்படின்னா, இதே ஒரு multiple bond இருக்கிற கேசில, என்னுடை Similarly, இதே மருதான் இங்கே நடக்கப் போகுது, சரிங்களா, ஒரு cyanide, negative இல்லியா, இப்பு இதுமே என்ன பண்ணோம், either இது வந்து இந்த அட்தில் attack பண்ணலாம், இல்ல இங்க attack பண்ணலாம், நான் இப்பு வந்து இங்க attack பண்ணதா வைச்சிக்கிறேன், அப்பு இது வந்து இங்க attack பண்ணிச்சினாம் என்னாகும், இங்க electron வந்து excess ஆவரம் இல்லீங்களா, இது அல்லிடு இருந்த பாண்டு, பட்டு இந்த 5 வாண்டில் இந்த பக்கம் மூவாயிடும். அப்பு இது வந்து negative. சோ நம்மிடுடை intermediate வந்து negative மாரத்துக்கான வைப்புகள் இருக்கு. சரிங்களா? சோ நீங்கள் add பண்டு reagent வந்து positive வாருந்து சனா, உங்களக்கு positive intermediate கடிக்கும். அந்த reagent வந்து negative வாருந்து சனா, எனக்கு negative intermediate கடிக்கும். அதாது இந்த மாறி நமக்கு இந்த positive reagents involved அகரப்ப இந்த electromeric effect வந்து in general நம்ப வந்து positive electromeric effect அதாது plus E effect அப்படின் சொல்லுவாங்க இந்த மாறி எதாது negative species வந்து initiate பண்ணம் போது நம்ப இது வந்து negative electromeric effect அதாது minus E effect அப்படின் நம்ப சொல்லுவும் சரிங்களா next நம்ப பாக்கப் போருது வந்து resonance effect ஓக்கேங்களா எல்லாமே ஒரு intermediates வந்து எப்படி develop பண்டும் அதனுடை stability எப்படி இருக்கு அதைப் பத்திதே நம்ப பேச்சு இருக்கும் சோ அடுத்து நம்ப resonance effect அப்படி இந்தது பார்க்கலாம் இது mostly நம்ப வந்து ஒரு benzene மாதிரியான ஒரு ring இருக்கும் போதுதான் நம்ப வந்து இதை பேசரும் சோ அதனால நம்ப வந்து benzene எடுத்துக்கிறேன் இந்த OHல பத்தினான் 2 lone pairs வந்து இருக்கும் சரிங்களா இது ரம்ப முக்கியின் நமக்கு இன்னுரு example நம்ப எடுத்துக்கலாம் other example இதிலைமே நமக்கு benzene இருக்கு but இந்த எடுத்தில் நாம் வந்து வேற எடுத்துக்கு போகிறேன் for example நம்ப வந்து ஒரு aldehyde மாதிரியான ஒரு example எடுத்துக்கலாம் C double bond O H இந்த மாறி இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் அப்போம் electron migration வந்து 
மேல இருந்த குரூப்ல இருந்து பென்சின் ரிங்குக்குள்ள போகும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இது உள்ள வரப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் வரும் இந்த பாண்டை வச்சு மைக்ரேட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்றோம் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வரும்னு பாருங்க இந்த இடம் வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக மாறிடும் இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்துடும் ஓஹெச் ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் பட் இன்னொன்று வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஏன்னா இதனோட ஒன் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கார்பனுக்கு வந்ததுனால நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த குரூப் என்ன வேலையை பண்ணியிருக்குன்னா எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இங்கே வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரெசனன்ஸை தான் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அதாவது ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஃபர்தராக நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே மூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதாவது இது இங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து இங்கே மைக்ரேட் ஆகும் நம்ம ஜஸ்ட் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதுக்கப்புறம் எழுத போகிறோம் பாண்டு மைக்ரேஷன் சரிங்களா இந்த பாண்டு மைக்ரேஷன் ஐடியாலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா அண்ட் இங்கே டபுள் பாண்டு ஓ ஹெச் இது வந்து அப்படியே தான் இருக்க போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்ப இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே வரும் இது போயிட்டு இந்த மேலே பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்கே பாண்ட் இருக்குது இது பாண்ட் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற மைக்ரேட் ஆகிடு இங்கே போயிடுச்சு ஸோ டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் ஓகே இங்கே லோன் பேர் ஒன்று வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃபர்தராக இது உள்ளே வந்துச்சோன்னா இது மேலே போயிட்டு நமக்கு ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடைச்சிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் இது வந்து நம்ம ஓஹெச் அகெயின் நமக்கு ரெண்டு லோன் பேர்ஸ் வந்து கிடைச்சிடும் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டபுள் பாண்ட் இன்னும் ரிங்கு ரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற டபுள் பாண்டோட பொசிஷன் மட்டும் மாறி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொரு முறை இதை ரெசனன்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துச்சோன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்துடும் ஸோ மாறி மாறி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரதுனால தான் ஜென்ரலாக இந்த இன் ஜென்ரல் பென்சின்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் போட்டுருவாங்க அதாவது இதில் இதில் இருக்கிற அந்த பைபான்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாமல் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமா அதனால் வந்து இதை சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு சில நேரத்தில் காட்டுவாங்க இப்போ ஃபீனாலுக்குன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபீனால் அப்படின்னு நம்ம போடலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா அண்ட் இது ஒரு எஃபெக்டர் பட் இன்னொரு கேஸ் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே வந்து லோன் பேர்ஸ் இருக்கலாம் பட் இந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் டைரெக்டாக வந்து பென்சினோட இல்லாமல் இன்டைரக்டாக இருக்கும் அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அதாவது இந்த பென்சினில் இருக்கிற இந்த பாண்டுக்கு அதாவது ஃபை பாண்டுக்கு ஆல்டர்னேட் பொசிஷனில் உங்களுக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே டபுள் பாண்டு இங்கே சிங்கிள் பாண்டு இது டபுள் பாண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓவரால் குரூப் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பாக பிஹேவ் பண்ணும் அதாவது இந்த பாண்டு வந்து இந்த பக்கம் நமக்கு மைக்ரேட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் டெவலப் ஆகும் இல்லையா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாண்டு இங்கே வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போது நம்மளோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக மாறுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே அகெயின் எனக்கு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வருது கார்பன் இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே வந்து ஓ மைனஸாக மாறிடு ஏன்னா இந்த பை பாண்டு ஆக்சிஜன் மேலே போயிட்டு நிற்கும் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற பைபாண்டிங் மைக்ரேட் ஆனதுனால எனக்கு இந்த இடம் வந்து பாசிட்டிவாக இப்போ டெவலப் ஆகிடுது புரியுதுங்களா அண்டு ஓவரால் இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இருக்கிற குரூப் என்ன பண்ணியிருக்கு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை பென்சின்லேருந்து இந்த பக்கம் இழுத்து வச்சிருச்சு அப்போது எனக்கு ஓவரால் இந்த குரூப் என்னவாக பிஹேவ் பண்ணுது நெகட்டிவாக பிஹேவ் பண்ணுது இந்த மாதிரியான எஃபெக்டை நம்ம நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபர்தராக நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் போட போகிறோம் அப்போ இந்த பாண்டை நம்ம இங்கே மைக்ரேட் பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாண்டு வந்துருச்சு நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கேருந்து மூவ் ஆனதுனால இந்த இடம் ப்ளஸ் ஆகிடும் அண்டு சிஹெச் இங்கே வந்து நமக்கு ஓ நெகட்டிவ் அகைன் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம இங்கே மைக்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாண்டு வந்துடும் இந்த இடம் பாண்டு வந்துருச்சு இந்த இடம் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிடும் Again, C, H, இங்க வந்து O மைனஸ் அண்ட் ஒன் மோர் டைம் நம்ம போடலாம் இப்போ இந்த பாண்டு நம்ம உள்ள மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இது இங்க வந்துடும் சரிங்களா அப்ப நமக்கு அகெயின் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடைக்கும் பாருங்க சிங்கிள் பாண்ட் C, H, டபுள் பாண்ட் O. பட் இந்த
இந்த ரசனன் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் இந்த ரிங்கு என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவாக பிஹேவ் பண்ணும் அதனால் யாரெல்லாம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஈஸியாக இந்த ரிங்குக்குள்ளே வந்து அட்டாக்கிங் பண்ண முடியும் இப்படி தான் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு நடக்குது அண்ட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கு ஃபுல்லாகவே நமக்கு எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவாக பிஹேவ் சாரி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக பிஹேவ் பண்ணும் அதாவது மைனஸ் சார்ஜோடு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் அப்போது பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்க இந்த ரிங்கு நோக்கி வர முடியும் இப்படி தான் நமக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து வரும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வேற ஒரு இடத்துல பேச போகிறோம் அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போதைக்கு நமக்கு இன்டர்மீடியட் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இது என்னன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அகே நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு மித்தைல் குளோரைடு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா இது வந்து லீவிங் குரூப் வெளியில் போகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாக்கிங் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கார்போகேட்டியான் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சிஎல் மைனஸ் ஸோ இந்த கார்போகேட்டியான் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வச்சு சொல்கிறோம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஏன் பிரேக்கேஜ் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இண்டக்டிவ் தான் சொல்லுவோம் இது வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் கார்போகேட்டியான் வந்துச்சுன்னா அதனோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம பேசுகிறதுக்கு தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பட் பிஃபோர் தேட் இந்த இடத்துல ஏன் இது வந்து க்ளீவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு போலாரிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுக்கு இந்த பாண்டுக்கு பேர் இப்போ வந்து போலார் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த குளோரின் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட் இல்லையா அப்போ இந்த பாண்டட் எலக்ட்ரான் இப்போ ஒரு பாண்டுனா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் அது தன் பக்கமாக இழுத்து வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம போடுற மாதிரி இப்படி இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு நம்ம தரலாம் அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஎல் ரெண்டுமே வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது ஒரிஜினல் பட் எப்போ வந்து குளோரின் இருக்கோ அப்போ இது வந்து இப்படி இல்லாமல் சிஎலுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வந்துடும் அதாவது மேக்ஸிமம் அந்த பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸை குளோரின் தன் பக்கமாக வச்சுக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பார்ஷியலி நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போது கார்பன் என்ன ஆகும் அதனுடைய எலக்ட்ரானை இங்கே மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணிடுறதுனால கார்பனில் பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் கேரக்டர் கிடைக்கும் சரிங்களா இதை தான் நம்ம வந்து போலார் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துலேயே நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து பார்ஷியலி நெகட்டிவ் அண்ட் கார்பன் இஸ் பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம அப்போது இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஒரு இடத்துல டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா அகெயின் இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக பிஹேவ் பண்ணும் இல்லையா அப்போ இதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காக நம்ம எடுக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் சிஹெச் டூ சிஎல் இங்கே ஒரு மெத்தல் குரூப்பை நம்ம வச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த கேஸில் அகெயின் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா குளோரின் என்ன பண்ணும் இந்த பாண்டட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை தன் பக்கம் எழுத்துறது இல்லைங்களா அப்போ இது வந்து பார்ஷியலி நெகட்டிவாக மாறுது தட் இஸ் போலார் ரைட் அப்போ இந்த கார்பன் வந்து பார்ஷியலி பாசிட்டிவாக மாறும் அப்போ இது பாசிட்டிவாக இருக்கிறப்ப இந்த மெத்தல் குரூப் என்ன பண்ணணும்னா அதனோட எலக்ட்ரானை கொஞ்சம் போல் இந்த பக்கம் ஷேர் பண்ணி இதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்காது பட் கொஞ்சம் போல் அந்த டென்சிட்டியை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கொடுத்து பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ இந்த மெத்தல் குரூப்போட வேலை என்னென்னா அதனோட எலக்ட்ரானை இந்த பக்கமாக கொடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம டெயில் அண்ட் ஹெட் சரிங்களா இந்த பக்கமாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல டபுள் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு வரும் டபுள் டெல்டா ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இதனோட மீனிங் என்னென்னா இந்த கார்பன் கொடுக்குற அளவுக்கு இது கொடுக்காது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியான டென்சிட்டி பார்ஷியலி பார்ஷியல் ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு டென்சிட்டி தான் இது வந்து டொனேட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்போ இந்த மெத்தல் குரூப் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தன்னோட எலக்ட்ரானை இந்த பக்கம் கொடுக்கறதுனால இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்டைன் பண்ணுறதுனால இந்த மெத்தல் குரூப்புக்கான எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதாவது ப்ளஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் குளோரின்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை வாங்கிறதுனால இது நெகட்டிவாக மாறும் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதாவது நெகட்டிவ்
இந்த எஃபெக்டெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சரிங்களா இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதை தெரியாமல் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் போய் சேரணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மேட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ